内部の改造をなしにどこまでいけるか試してみよう<音楽>ナイスバディーエブリバディーどうも皆さんこんにちは藤代です今回はね、まあ、前回のね予告の通りネオマッハネオマッハと申しますうんあの以前のねあのマッハっていうね動画ねあのくだらない割にはさなんかバカみたいな動画の割には結構ねなんか皆さんにね見ていただいてまあ、一番回数が多いんだけどやっぱりねラジコンだからねスピード出るとか速いとかってね大事な要素だよねあのボディメイクの動画とかね誰も興味ないと思うけどまあ、またやるけどね。ということで、まあね、無改造でね、装着できて、どこまで速くなるのかっていうネオマッハなんだけど、今回やるのね、あのその前にこれちょっと見て、これ、先生ね、この間ね、あのドン・キホーテのガチャガチャで見つけたの。うん、なんか駐車場のね、ジオラマうん、あの誰が考えるんだろうね、こんなのね。よく出してくれたっていうかね、何のために出したものかわかんないけどね、先生引いてみてね、あのマスターとかの分も買ってったんだけどさ、組み立てるとこうなんの。うん、かわいいよね。これパーキングだね、うん、手元にねあのなかったからさあの64分の1のミニカーを置いたんだけどまあ、こんな感じまあ、これねおしゃれにねあのターボレーシングを飾っとくのにもちょっといいんで見つけたら皆さん引いてみてくださいなんかいろんな種類あってね組み合わせるとねあの大きな駐車場になるっていうのうん面白いからぜひ引いてみてくださいでは本題に入りますまあねネオマッハとかねかっこいいしかっこいいでしょかっこいい先生センスいいな、うん、ネオマッハなニューじゃなくてネオってとこがいいべうんあのね単純な話だよなでっかいタイヤつけたらもっと速く走るんじゃないかっていうねこのマッハシリーズな前はねあの車輪を取り外すことすらしたくなかったもんでねあの車輪に直接グッとね押し付けるタイプのねなんかキャップみたいなねうんものにしたんだけど今回はねもう諦めてねあの車輪は外しますうんただねこれね皆さんね車輪外すってメンテナンスでもいろいろねあのゴミ取ったりあると思うけどこれね慎重にやらないとね先生1個失敗したから、うん、車輪がねこのシャフトにねがっちりくっついててね車輪外そうと思ってぐりぐりぐりぐり回したら中のピニオンギアなめたから、うん、これ気をつけてね慎重にやってね、うん、まずねこれ車輪を取り外すこれはねぐすぶささってるだけだからね非常に簡単に抜けます、うんまあ、今の言ったことに注意してピニオンギアなめないように注意すれば難しくはないね。うんほんでもって 3D プリントで作った車輪をこうぐさっとはめるわけ、うん、シャフトの径がねこれね何ミリなんだろうな忘れちゃった作った時にね結構ねゆるゆるになったりねきつくて入んなかったりねいろいろ試行錯誤したけどなんかぐさっと入るねちょうどいい穴を開けたこのデカホイールな、うん、これをねあの 3D プリントで作りましてはめた図うん、なんでこんなに横にはみ出てんのって言ったらねあの車輪がでかすぎてさ、うん、C70 ってね車輪の上に基板がはみ出てんのさだからちょっと横に張り出さないと、あのー、基板にぶつかってしまって回らないのな、うんまあ、結果論としてはこれ横に張り出しすぎだけどなこんなにはいらないんだけどな、うん、ほんでもって走ってみたんだけど意外と走りやすいのさこれが、うん、タイムとしてもねこの時はねこれ,これ実験映像なこれこの時は,は測ってないんだけどあのね悪くないスピードあのノーマルとは違うね、うん、結構いいスピードで走るのさ、うん、でもね先生ねちょっと考えたねゴムタイヤが欲しいゴムタイヤがあのねつるつる滑るのさやっぱり当たり前だけどプラスチックみたいなもんだからなこの光造形式のプリンターで作ったレジンなんてさプラスチックと同じだからつるつる滑ってね時々荒の方向にぶっ飛んでいくんだわ。だもんでゴムタイヤ作りてえなーと思ったで作りてえというか売ってねえかなーと思ったんだけどね合うやつが売ってないんだわなんか知んないけどね、うん、ネットで見てもよくわかんないしねサイズとかねということでひらめいたね先生ね輪ゴムだ輪ゴムを瞬間接着剤で貼り付ければいいんだ、うん、ということでこれやってみてる図、うん、輪ゴムをまずね切ってね黒いやつ用意したんだタイヤっぽいでしょ、うん、これぶった切ってさうん、あのハケ塗りの瞬間接着剤でホイールにペタペタ貼ってたの、うん、で出来上がったのがこれなんだけど何、うん、て言うかそのやっぱりゴムとゴムのつなぎ目がデコボコになってるよな、うん、まあちゃんとしたものは望むべくもねってんでねまあこれでいいかと思ってね、うん
ほんでもってねいろいろ実際に走行試験などをしたんだけどあのね後輪がでかくなってねあのスピードは増したんだけどさ前のタイヤがちっちゃいままなんだよね、うん、前のタイヤねこれいろいろめんどくさいんだわこれ、うん、気候上ね、うん、ということで後ろのタイヤだけでっかくしたら今度ねコーナリングがちょっと不安定よな、うん、ということで前方にウェイトを乗せて前輪の設置性を高めましたあそうウェイト先生といえばウェイトだな、うん、ウェイト研究家といっても過言ではない、うん、というわけで完成したのがこんな感じなんだけどまあこれはすげえことになったなえれえ感じだな、うん、ダメだわこれ、うん、無改造が売りのってねあの前回のマッハはそうだったけど今回は無改造とは歌えないななんでかって言ったらボディはまんないんだなうん、だもんでこれ裸で走らせてんだよ裸で全裸で走らせてんだけどさ、うん、スポンポンだうんこれにねはまるボディを作るのも、まあ、大変結構なんだけどそれじゃ無改造じゃないから今回は無改造とはいかなかったね、うん、でタイムを比べてみましたオーバルコースただぐるぐる回るだけのね、うん、コースでね参考までにね C70 のアップグレードモーターが 3.96 秒うんで前回登場のギガ速いギガストリームのモーターをつけたやつが 3.99 秒、うん、に対してこの内部の改造が一切なくてただ後輪ね、あのー、交換しただけのこのネオマッハこれがねなんと 4.03 秒、ね、意外と負けてないねこれいい勝負よこれ、うん、結構いったよねまあ、ちなみにねあの C70 のノーマルが 5.39 秒、うん、上から上からっていうのこれ、うん、70が 5.39 まあ一覧にね今画面に表示されてると思うけどノーマルと比較して 1.3 秒ぐらい早いのなこの単純なコースで結構スピード出るでしょ、うん、これはね成功かもしんないとかなんとか言いながらね、まあ、数日のうちにねこれは実はねボツになるんだよね、うん<笑>ボツ,ボツになるやつを動画にするなっつう話なんだけどこのネオマッハはね、まあ、数日のうちにボツになってんな、うん、でほん本来のな無改造で速くなるっていうねこうマッハ18インチっていうねマッハ18インチに継承されていくわけだけどそれはまあねいつかまた今度の動画で紹介します今回はこのまあボツにはなったけどスピードはやたら出たっていうねネオマッハの紹介のチンケなビデオでしたうーんまだまだね、先生ね、あのこのこねはし先ね、先生走りに目覚めてるからな、先生な、あのタイム計測するのを覚えてさ、コースも作って走りに目覚めてるから、この走りとのね、このね、改造のね、バカっぽいことばっかりやってないでね、こう本当に走って速いかっていうのもね、いくつも研究してんねん、もう検証の時間がなんか楽しくて、こう動画がねそ、ちょっと少なくなっちゃって悪いんだけど、あのね、どこの国の人か分かんないけどあの難しい言葉でメッセージ来たんだわ、うん、だからさ Google 翻訳でさ翻訳したらさなんかね嬉しいコメントだったんだけど私の動画を見てくださいって言うから見たわけ、うん、で52秒のとこ見てくださいって言うからさじーっと見てたんだけどなんか知らないけどその人ねコース作ったんだけどなんか先生のパネルとジャトラのね看板を立ててくれたのどうこれ面白いね面白いね、うん、キャリングホスっていうのこれちょっと何語か分かんないけどうん、あのねとっても嬉しかったんであの勝手に紹介しましたごめんねということで今回の動画は以上なんですけれども、うん、次回はねこのね検証によってねこのオーバルコースでね最速ラップを叩き出したねこのフロントに重りを入れた C71 ってね名付けてサイクロン号、うん、これが速い、うん、まあ時と場合によるけど速い大体これを紹介していきたいと思いますので暇だなー暇すぎるなぁと思ってる方はお楽しみにまでしなくていいけどもぜひ見てやってくださいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございましたまたねー先生走りに目覚めてなお頑張ってるのねうん私応援してるペロコですありがとう